Hello friends, welcome to an Academy Studio Rise. This is me, Dr. Siddharth Arora. And friends, we are continuing the NCRD summaries. And in this process of NCRD summary, we have the first chapter. Kar liya hai. Okay, and you have realized that you have watched this video. I am sure that if you have watched this video, that in NCRD, when we have class 9, we have to do advanced level summary. Okay, so we have to do class 9, 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 we have to do class बहुत वेरिएबल सोर्सेस से वेरियस वेरियस सोर्सेस से बताया गया है विद रिगार्ड्स टू द पॉइंट्स ऑफ डेमोक्रेसी इंटरनेशनल एक्सपीरियंसेस बताए गए हैं हिस्टोरिकल फैक्ट्स बताए गए हैं फिलॉसफी को बड़ी अच्छी तरह से डील किया गया है सो आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी नाइस सोर्स फॉर ऑल ऑफ यू टू स्टार्ट रीडिंग फॉर एडवांस लेवल कि हमें ये एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा यूपीएससी मेंस में उसको मैंने इन पॉइंट्स से कैसे कनेक्ट करना है मैं फिर बार बार बोल रहा हूं यूपीएससी में तुमको नहीं मार्क्स मिलने वाले नॉट अ सिंगल मार्क विल बी फॉर फैक्ट्स राइट स्पेशली इन मेंस आपको कनेक्शन ऑफ फैक्ट्स के मार्क्स मिलते हैं और उसी प्रोसेस में मैं ऐसे ही अपने प्लस स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं ताकि हम डॉट्स कनेक्ट करना सीखे मैट्रिक्स के मार्क्स मिलते हैं द फैब्रिक ओके हमको इस बात से मतलब नहीं होता कि आपको एक दो फैक्ट्स इधर मालूम है एक दो फैक्ट्स उधर मालूम है सॉरी हमें कोई मतलब नहीं प्लीज अंडरस्टैंड ये पॉलिटी है और तुम एडमिनिस्ट्रेटर्स बन रहे हो तुम गूगल अंकल नहीं बनने वाले हो कि तुम्हारे फैक्ट्स के पे मार्क मिले जो बताओ जी ये कौन था प्रेसिडेंट कौन था प्राइम मिनिस्टर कौन था बहुत कम वेटेज अगर है भी तो इन फैक्ट्स की है जो मेजर फैक्ट्स है वो ये है कि कैन वी और कैन वी नॉट शुड वी और शुड वी नॉट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ ओके सो इस प्रोसेस को ध्यान करते हुए स्टडी फ्रॉम दिस कोर्स दिस अबाउट मी हम डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा हम लोग बहुत बार मुलाकात कर चुके हैं so let's not get into this i'm a practicing advocate in the supreme court of india and i have been teaching upsc aspirants like you for last several years aaj ka chapter class 9 chapter 2 book hai khol lo nahi hai chhod do koi baat nahi why because main ncrt summary wagera nahi kar raha hu i am doing the entire book okay so main puri ki puri book kar raha hu tumhe book kholne ki bhi zarurat nahi padegi but just pay attention aur main tumhe advise karunga this is my advice कि प्लीज नोट्स बनाते हुए जाओ ओके बिकॉज जो आपने सुना और जो आपने सोचा जब तक आपने उसको पेपर पे नहीं डाला यू आर इन ट्रबल ओके तो जैसे ही हम लोग यहां पर बोल रहे हैं एट एन अकेडमी ओके एंड दिस इज आर टैग लाइन नाउ दिस इज आर मोटो नाउ दैट वी आर गोइंग टू क्रैक इट सो लेट्स क्रैक इट एंड लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस दिस प्रोसेस विल हेल्प यू बिकम एन आई ऑफिसर कैसे सर हमें गाइडेंस की जरूरत पड़ती है माय फ्रेंड्स यूपीएससी एग्जाम में गाइडेंस के बिना पास होना बड़ा मुश्किल होता है जब मैं ये सब्जेक्ट पढ़ रहा होता हूं या जब मैं इसके वीडियोस बना रहा होता हूं तब भी मैं मैं भी रियलाइज करता हूं कि कैसे कोई भी स्टूडेंट ये गलत फहमी पाल लेता है कि वो खुद इस ट्रैप से निकल जाएगा बहुत अलग अलग सोर्सेस है बहुत सारे अलग अलग टेस्ट पेपर्स करने हैं हर टॉपिक को अलग अलग से पढ़ना है किसमें करंट अफेयर्स अटैच करना है किसमें सुप्रीम कोर्ट जजमेंट लेनी है दिस इज ओनली अबाउट माय सब्जेक्ट आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि हर सब्जेक्ट के अंदर अलग अलग तरह की रिक्वायरमेंट होगी इसीलिए मैं बोलता हूं माय फ्रेंड मेहनत तुम्हारी लक तुम्हारा एफर्ट्स एवरीथिंग इज योर्स हाउ तुम्हें गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी तुम्हें कोचिंग जिस वर्ड को बड़ा बदनाम हो गया लेकिन उस गाइड की जरूरत पड़ेगी जो तुम्हें यह बताएगा How to approach this exam? वरना UPS एक जंगल जैसा है इस जंगल में अलग अलग तरह के जानवर होंगे अलग अलग तरह के ट्रैप होंगे अलग अलग तरह के कीड़े मकोड़े होंगे तुम्हें पता नहीं करे चलेगा क्या तुम्हें डस गया ओके सो प्लीज बी केयरफुल ये गाइडेंस तुम्हारे पेरेंट्स भी दे सकते हैं ओके okay? तुम्हारे ब्रदर सिस्टर्स कोई भी दे सकता है अगर उनको ये सब्जेक्ट आता है तो अगर आता है प्लीज उनसे ले लो कोई मना ही नहीं लेकिन अगर तुमने ऑनलाइन चूज किया तो प्लस प्लेटफॉर्म इज अ वेरी गुड चॉइस ऐसा क्यों सर क्योंकि 70 से ज्यादा 70 से ज्यादा एजुकेटर्स यहां पर है इंडिया के कोने कोने से अपने अपने पॉलिटी के अब सॉरी अपने अपने प्लस कोर्सेस बना के लेकर आए मेरा होगा पॉलिटी का कोर्स ऐसे हिस्ट्री सोशियो ज्योग्राफी हर सब्जेक्ट का हर सब्जेक्ट का प्रलम से लेकर ऑप्शनल तक कोर्सेज आर अवेलेबल जब तुम इस प्लस प्लेटफॉर्म पर आते हो तुम्हें अनलिमिटेड डाउनलोड मिलते हैं सब सब्जेक्ट्स के अनलिमिटेड नंबर ऑफ वन टू वन सेशन मिलते हैं प्लस एक ऑसम टेस्ट सीरीज मिलती है इस टेस्ट सीरीज के बिना एग्जाम में जाना बिल्कुल समझदारी की निशानी नहीं है सो ऑल द सब्जेक्ट्स लो प्लस एन एग्जाम सेंट्रिक टेस्ट सीरीज लो 
for an entire one year congratulations it will be available to you at nearly 40000 rupees ye 40000 rupaye mein bhi paise bachao bachao isme bhi kaise use the code said live s i d l i v e press apply button congratulations pura ek saal ka course available to you at 36000 rupees in comparison to this offline classes tum log ko 4 5 guna 4 5 times expensive padti hai शायद उससे भी ज्यादा इन कंपैरिजन टू दिस अगर तुम्हारे पास दो साल का समय है मेरे कॉलेज वाले फ्रेंड्स तुम्हारे पास तो करीब करीब गारंटेड सक्सेस का फॉर्मूला है क्योंकि तुम्हारे पास दो साल का टाइम है दो साल इज ऑसम टाइम टू प्रिपेयर सिक्सटी फोर थाउजेंड रुपीज में ये सब कुछ मिल जाएगा इसमें भी पैसे बचाओ सेड लाइव एस आई डी एल आई वी कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर ऑन द प्लस प्लेटफॉर्म At nearly fifty-seven thousand six hundred, बहुत reasonable है, बहुत effective है, बहुत efficient है. इसी video के इस description पे जाओ, वहाँ पर link है, उसको click करो, get subscription choose करो, twelve month choose करो या twenty-four month choose करो. Use करो code said live S I D L I V E. Press apply button, you will get this discount. Congratulations, you are on Plus platform. तो मैं मेरा courses के साथ साथ अलग-अलग courses भी दिखाई देंगे. मेरे course का नाम है complete course on polity governance. एंड इंटरनेशनल रिलेशन कंप्लीट कोर्स है माई फ्रेंड्स कंप्लीट जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी तक मैं ये कोर्स कंप्लीट कर दूंगा उसके बाद तुम्हारे पास फेबर मार्च अप्रैल में है टू रिवाइज तुम्हें मालूम है तुम्हारी ट्वेंटी फोर कैरेट गोल्ड प्रिपरेशन हो जाएगी डोंट अननेसेसरली वेस्ट टाइम ये समय है मेक योर करियर बिकम द नेक्स्ट आईएस ऑफिसर सो लेट्स क्रैक इट ओके आज का टॉपिक चैप्टर टू वॉट इज डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी दो सवाल वॉट इज डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी सर फिर से ये yes, फिर से फिर से ये क्वेश्चन वॉट इज डेमोक्रेसी और फिर से तुम भी वही जवाब दोगे जो इस क्लास में इस लेक्चर में इस चैप्टर में एक बच्चा जवाब देता है और वो ही जवाब हम लोग मानते हुए चले जा रहे हैं सो so, इसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं है बट एक्चुअली स्टोरी वहीं से स्टार्ट होती है द स्टोरीज एंड द अनालिस इन द प्रीवियस चैप्टर गेव अस अंस ऑफ सेंस ऑफ what democracy is like there we described some governments as democratic and some as non democratic tumne chapter uh, class 9 ka chapter 1 padha hoga to agar tumhe yaad hai to isse pura ka pura discussion tha okay bahut sare international examples liye gaye the poland ka liya gaya tha chile ka liya gaya tha we discuss something about ong san suu kyi also humne usme pinochet in sab logo ko dekha what were we looking at we were looking at a ब्रॉड रेंज पे ब्रॉड रेंज पे बिल्कुल ब्रॉड रेंज पे दो तरह की गवर्नमेंट है एक विच इज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और एक विच इज अ डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट और फिर एक समवेयर इन द मिडल शेड्स ऑफ ग्रे जो कि लगती है डेमोक्रेट नाम है डेमोक्रेटिक बट उसमें अभी भी डिक्टेटोरियल और डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज है ओके okay? तो हमने तीनों ये रेंज देख लिया तो हमें जनरल सेंस हो गया कि डेमोक्रेसी है क्या और डेमोक्रेसी के चैलेंजेस क्या है right so we are now going to look at an advanced structure now what is democracy in chapter we read many stories from different parts of the world through these stories we discuss various governments and organizations some of them were called as democracy some of them were called as non democracies okay to humne chile dekha poland dekha ghana dekha okay hum logo ne thoda bahut structure dikhaya to you we saw this first dekho ye bahut achhi very beautiful ncert awesome awesome Hats off, congratulations. Okay, beautifully written book. Look, first Afghanistan parliament in three decades to open amid tight security. Why wait for a revolution? Asked Bhutan's king. ये कितना अच्छे concept से बताया गया कि Afghanistan जहाँ पर military का इतना problem हो रहा था and so on and so forth. Finally, parliament खुली गया. चाहे security के basis पर पर खुल गया. Bhutan के king बोल रहे हैं हम revolution का क्यों इंतजार करें? Why not start having a democracy? Because ये एक ना एक दिन तो पब्लिक की डिमांड माननी ही पड़ेगी तो एक ऐसा एग्जांपल दिया गया आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू द एंटायर थिंग एक बच्चा मेरी अपनी मैम लिंगडो मैडम से डिस्कस कर रहा है तो वो बोलते हैं कि मैम आई डोंट लाइक दिस आइडिया फर्स्ट वी स्पेंड द होल चैप्टर डिस्कसिंग डेमोक्रेसीज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड देन वी फाइंड आउट द पार्ट द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी बच्चा बड़ा मासूम सा लेकिन बड़ा इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछ रहा है बोले सर मैडम यू नो पिछला चैप्टर आपने पूरा का पूरा डेमोक्रेसी समझा दिया दिखा दिया इतने सारे डेमोक्रेसीज 
और आज सेकेंड चैप्टर में आप हमें बताने जा रहे हो कि हाउ डू वी डिफाइन डेमोक्रेसी आपको नहीं लगता ये उल्टा होना चाहिए था पहले डेमोक्रेसी डिफाइन करो फिर एग्जाम्पल दो तो लिंगडो मैम बहुत अच्छे से बोलते बोलते कि दैट इज नाउ हाउ वी रीजन इन एवरी डे लाइफ वी यूज वर्ड्स लाइक पेन रेन और लव डू वी वेट टू हैव अ डेफिनेशन ऑफ दीज वर्ड बिफोर वी यूज दम कम टू थिंक ऑफ इट डू वी हैव अ क्लियर डेफिनेशन इट इज ओनली बाई यूजिंग अ वर्ड दैट वी अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग तो बोला कि हम इसको अलग अलग होता है जैसे आप बोलेंगे पेन को डिफाइन करो बाबर है बाबर तुम्हें मालूम है क्या मेजर हेड है ऐसा थ्री इडियट्स में अगर तुम्हें याद है ना तो वो आमिर खान साहब उस मूवी में डिस्क्राइब करते कि व्हाट इज अ मशीन और मशीन की डेफिनेशन कितनी खतरनाक दी थी उन्होंने उनको आई होप तुम्हें वो याद है वो पूरा सीन ओके तो वो मशीन की डेफिनेशन इससे डिफाइन करने से अच्छा पहले क्यों ना तुम मशीन एक यूज करके देख लो गेट द हैंग ऑफ इट कि पता चल जाए यार मशीन नाम की वस्तु होती क्या है उसके बाद उसको डिफाइन करना इजी है एंड दिस इज व्हाट इज द अप्रोच इन एनसीईआरटी सो ये मैम बोली है तो बोले कि तो बच्चा आपने मासूमियत में पूछा ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है माय फ्रेंड्स और तुम में से किसी ने भी नहीं सोचा होगा शायद ये ओके बट इस बच्ची का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है उन्होंने बोला वाई डू वी नीड डेफिनेशन एट ऑल उसे बोला कि मेरे को डेफिनेशन की जरूरत ही क्या है तो लिंगडो मैडम बोलती है वी नीड अ डेफिनेशन ओनली वेन वी कम अक्रॉस अ डिफिकल्टी इन द यूज ऑफ वर्ड We need a definition of rain only when we wish to dis- distinguish it from drizzle or cloudburst. Same is true for democracy. We need a clear definition because people use it for different purpose. Very different kinds of governments call themselves democracy. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है माय फ्रेंड्स. तुम्हें मालूम है इसको मैं कहीं और से रिलेट कर सकता हूँ. एक बार एक किसी समझदार आदमी ने क्वेश्चन पूछा कि is preamble the source of power to the governments? या is preamble लिमिटेशन कहां से कहां कनेक्ट हो रहा है देख रहे हो तुम लोग क्या दिस इज हाउ यू लर्न पॉलिटी मतलब मजा आने लगता है यू स्टार्ट एंजॉइंग इट तो प्रियाम्बल भी तो आगे आगे लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के तो किसी ने पूछा कि सर इज प्रियाम्बल द सोर्स ऑफ पावर तो मालूम है प्रियाम्बल को रोज खोल के नहीं देखते माई फ्रेंड्स प्रियाम्बल को तब देखते जब कॉन्स्टिट्यूशन का कोई वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ कोई वर्ड कि हमें मीनिंग क्लियर ना हो तो हमें वो एक लाइट देता है एक हमें को क्लैरिटी देता है कि यार अगर फॉर एग्जांपल आपके प्रियाम्बल में लिखा हुआ डेमोक्रेसी तब आपको यह बात का पॉइंट एहसास होता है ओहो ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो वर्ड दिया हुआ है ना इसको मुझे देखना है दैट इट शुड बी इन द सेम स्पिरिट एज डेमोक्रेसी अगर ये इट इज नॉट इन द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी तो ये प्रियाम्बल में तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में इस मीनिंग का वर्ड का मतलब कुछ और होगा वैसे ही यहां पर लिंगडो मैडम बता रही है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ओके सपोज मुझे कोई बोले कि एक ही तरह की रेन होती है ओके तो तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं मुझे डेफिनेशन की जरूरत ही नहीं भैया दुनिया में एक ही रेन होती है ओके तो अगर हमें बोलेंगे सन की डेफिनेशन तो भाई एक ही तरह का सन होता है और ये राजी सन हमें दिख रहा है सूर्य हमारा एक ही तरीके का फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट एन एक्सपर्ट एन अब तुम प्लीज मुझसे एस्ट्रोफिजिक्स की बात मत करने लग जाए ना मैं यू you नो know, थोड़ा नादान है हम इस विषय में ओके तो हम मैं फिर भी बोलता हूँ मुझे अच्छा तुम में से कोई ऐसा होगा एक्सपर्ट जीनियस तो पता चले कमेंट बाजियां करने लग जाए तो सर मालूम है अलग अलग टाइप के सन होते हैं भाई मुझे नहीं पता मेरे हिसाब से अभी के लिए टेक फॉर मा द एग्जाम्पल से कि एक ही तरह का सन होता है या एक ही तरह का मून होता है फॉर एग्जाम्पल अच्छा मून तो अलग अलग टाइप के होते हैं बट सन तो मेरे को एक ही याद है तो अब मुझे सन को डिफाइन करना तो मैं उसकी एक डेफिनेशन बनाता हूँ अच्छा ओके जी ये है सन की डेफिनेशन बट अगर मुझे ऐसा पता चले कि सन की बहुत अलग अलग वराइटीज है या फॉर एग्जाम्पल स्टार्स की अलग अलग वराइटीज है तो फिर मुझे एग्जैक्ट स्टार की डेफिनेशन चाहिए ताकि आई कैन डिस्टिंग्विश अ स्टार फ्रॉम अ प्लैनेट फ्रॉम अ डिफरेंट स्टार फ्रॉम अ ड्वाफ स्टार फ्रॉम अ कोलैप्सिंग स्टार एटसेट्रा एटसेट्रा दिस इज व्हाई वी नीड डेमोक्रेसी हम जब डेमोक्रेसी बोलते हैं ना तो कोई एक स्पेशल लाइन नहीं आ जाती ये लोजी डेमोक्रेसी हमने प्रीवियस ही चैप्टर में देखा कि डेमोक्रेसी के अलग अलग टाइप्स है इसीलिए मुझे पहले क्लियर डेफिनेशन दे दो कि ये है डेफिनेशन और उस डेफिनेशन के लेफ्ट और राइट ओके मे को समझ में आ जाएगा कि ये इसकी डिविएशन से ब्यूटीफुल ऑब्जर्वेशन अगर तुम्हें पॉलिटी एज अ सब्जेक्ट पसंद है ना या फिर तुम्हें इस तरह का अंडरस्टैंडिंग आ गया है देन ओनली देन यू विल एंजॉय इट और अगर तुम्हें बाकी नहीं समझ में आ रहा है ना तो मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूं रट लो नो प्रॉब्लम ओके बट ब्यूटिफुल सब्जेक्ट ऐसे करते हैं माय फ्रेंड्स पॉलिटी देन यू लव दिस सब्जेक्ट तुम बैठे बैठे छह घंटा बातें कर सकते हो इस बारे में तो बोला कि वाई डू वी नीड टू वर्क ऑन अ डेफिनेशन तो किसी ने बोल तो दिया यही बात मैं हमेशा बोलता हूं यू नो 
लिंकन साहब की डेफिनेशन यही लिंकन साहब की डेफिनेशन डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल खत्म करो मैडम क्या आप नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं तो बोले कि नो no. जब हम इतनी सिंपल डेफिनेशन देते हैं ना तो उसमें गड़बड़ हो जाती है ओके okay? तो जैसे ही हम लोग बहुत सारी चीजें बो, बो, बोलते हैं कि देर आर पीपल हु यूज जैसे कंप्यूटर वर्ड को यूज किया गया अब कंप्यूटर क्या होता है भाई दो हजार तरह के कंप्यूटर्स होंगे ओके okay? और वो भी नॉट ओनली टुडे थोड़ा सा पास्ट भी देख लो थोड़ा सा फ्यूचर में आ रहे हैं वो भी देख लो तो हम बोलेंगे कंप्यूटर की डेफिनेशन ये भी वेरिएबल डेफिनेशन है आई होप इसको इतना भी सिंप्लीफाई मत करो कि वो तीन ही वर्ड्स में डिफाइन हो जाए बिकॉज बहुत सारी गवर्नमेंट लगती है डेमोक्रेटिक लेकिन है नहीं इन अदर वर्ड्स जो लिंकन साहब की डेफिनेशन है इब्राहम लिंकन की डेफिनेशन है द गवर्नमेंट बाय द पीपल ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल एक्सेट्रा ये जो डेफिनेशन है इसको क्लियर करना जरूरी है अगर ये नहीं होगा तो ये ये क्लैरिटी उड़ जाएगी फॉर एग्जाम्पल मैं डिक्टेटर हूं मैं बड़ा पावरफुल आदमी हूं मैं लोगों को बोलू ये लो जी तुम्हारे सर पे गन अब करो वोटिंग ओके हो गई तुमने वोट किया अब कोई ये तो चेक नहीं कर पा रहा ना कि मैंने उस पर प्रेशर डाला मुझे कोई पूछेगा तुम्हारे यहां पर डेमोक्रेसी हो मैं बोलूंगा देखो किसने किसने वोटिंग किया पीपल ने तो मैं क्या बोलूंगा बाय द पीपल ऑफ द पीपल फॉर द पीपल मुबारक हो सर आप क्या तो डेमोक्रेसी है बट क्या ये डेमोक्रेसी है दिस इज द एसेंस ऑफ दिस चैप्टर एक कार्टून दिखाया गया है ब्यूटिफुल दिस कार्टून वॉज ड्रॉन वेन इलेक्शन हेल्ड इन इराक विद द प्रेजेंस ऑफ यूएस एंड अदर फॉरन पावर्स वॉट यू थिंक दिस कार्टून इज सेंग क्या तुम्हें कुछ समझ में आया ये है यूएस आर्मी ओके और ये एक्चुअली ऐसे दिखा रहे कि एक डेमोक्रेसी का फ्लैग ओके या पोल खड़ा कर रहे हैं इन इराक ओके और ये साइन ऑफ मैकडोनल्ड्स है पता नहीं तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं ऐसा बोला जाता है अगर तुम इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स पढ़ो या अगर तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया है तो जहां जहां अमेरिकन कैपिटलाइज कैपिटलिज्म पहुंचा ना वहां पर मैकडोनल्ड्स जरूर पहुंचा मैकडोनल्ड्स बिकम्स अ सिंबल ऑफ कैपिटलिज्म ऐसा बोला जाता है कि जिस टाइम पर रशिया में सो सॉरी सोवियत यूनियन में जो फिफ्टीन सोवियत यूनियन से जिनको यूएसएसआर बोला जाता था यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक मॉस्को में खुला ना मैकडोनल्ड्स वहां से उल्टी गिनती स्टार्ट हो गई थी ओके ये अब खत्म हुआ ये कम्युनिज्म ओके और वही होता है तो वॉट इज एक्चुअली हैपनिंग कि इराक में जिस डेमोक्रेसी को आप आते हुए देख रहे हो वो आ किस बेसिस पे रही है ऑन द बेसिस ऑफ टंस एंड टंस ऑफ डॉलर्स ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलिज्म एंड ऑन द बेसिस ऑफ आर्मी तो ये एक्चुअली डेमोक्रेसी आ रही है कि नहीं आ रही मुझे नहीं पता चल रहा लेकिन अमेरिका जरूर आ रहा है यहां पर ओके सो द अमेरिका अमेरिका इज वेंचरिंग टू दिस ये शेडो ओके अमेरिका की आ रही है राइट मनी इज फ्लैशिंग इन बिजनेस इज फ्लैशिंग इन कैपिटलिज्म इज कमिंग मैकडोनल्ड्स इज कमिंग द यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी इज कमिंग ये क्या डेमोक्रेसी है दिस इज वॉट वी आर गोन लुक एट दिस पार्ट सो हमने बोला डेमोक्रेसी द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल तो हमने बोला मुबारक हो छोटे नादान बच्चे होते हैं ना तो हम इसी को मान के चल जाते हैं लेकिन पहला ये तो क्वेश्चन पूछ लो हु आर द रूलर्स इन दिस डेफिनेशन विच ऑफिशियल मस्ट बी इलेक्टेड फॉर एनी गवर्नमेंट टू बी कॉल्ड एज डेमोक्रेसी विच डिसीजन मे बी टेकन बाय नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स इन अ डेमोक्रेसी ये भी तो पता करो इसको डिविजन सेपरेशन ऑफ पावर्स बोलना बड़ा जरूरी होता है एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी जहां पर बोला हमारे नेबर है ना पड़ोसी हमारा पाकिस्तान बोलते हैं वहां पे डेमोक्रेसी इमरान खान साहब को इलेक्ट किया गया बट क्या बोलते हैं ना इवन अ ब्लाइंड फोल्डेड पर्सन कैन टेल कि वहां पे आर्मी इज कॉलिंग द शॉर्ट्स ओके हुइडिंग पाकिस्तानी आर्मी इज कॉलिंग ओके आई एस आई इज कॉलिंग वाई तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो हमने बना दी जिस सरकार बना दी भाई वो सरकार खुद कुछ कर भी रही है कि नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल कर रहे हैं कि वहां अगर जनरल्स पाकिस्तानी जनरल्स आर डिमांड और एक्चुअली डिसाइडिंग फॉर पाकिस्तान क्या ये डेमोक्रेसी है पॉइंट नंबर वन वॉट काइंड ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूंसीज इन अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन वॉट कंडीशन मस्ट बी फुलफिल फॉर इन इलेक्शन टू बी कंसिडर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्युएंसी हमारा है वन मैन वन वोट और हमने कॉन्स्टिट्युएंसी सिर्फ ज्योग्राफी के लाइंस पर डिवाइड कर दिया टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्युएंसी क्वेश्चन आता है बड़ा प्यारा आर्टिकल 325 में कि हमारे पास कोई स्पेशल इलेक्टोरेट नहीं बनेगा जो भी बनेंगे वो नॉर्मल इलेक्टोरेट बनेंगे आप में और मुझ में और किसी और में इस बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा मेरा वोटर लिस्ट में नाम डालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेस रिलीजन क्या और सेक्स नो हम सिर्फ इंडियन सिटीजन होने के नाते और एक एज लिमिट के ऊपर होंगे तो हमको कोई वोटिंग में रो, रोक नहीं सकता इसलिए बोलते हैं कि वी आर वोटर्स डिस्कालीफाइड एज वोटर्स ये तुम्हें सेक्शन 62 और सेक्शन 16 ऑफ आरओपी एक
सो द पॉइंट हेयर इज द पॉइंट हेयर इज अगर मैं यहां पर डिवाइड कर दूंगा ये पा, पांच कम्युनिटीज ये मेरी कम्युनिटीज है इनको वोटिंग अलाउ कर दो बाकियों को नहीं अलाउ करो ये डेमोक्रेसी है नो डेमोक्रेसी हैज टू बी फ्री फेयर इलेक्शन फ्री एंड फेयर इलेक्शन लेट्स इट इज सो हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर्स और गेट इलेक्टेड यही वो जो मैं तुम्हें बात बता रहा था फाइनली वॉट काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी कैन इलेक्टेड रूलर्स डू वट एवर दे वॉन्ट और मस्त डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन विद सम लिमिट इन अदर वर्ड क्या एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बन रही है या नहीं ये जब तक तुम क्वेश्चन नहीं दोगे ये एग्जाम्पल ही आ गया तुम्हारा इन पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ लेड मिलिट्री कूम इन अक्टूबर नाइनटीन ओवर थ्रू और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड डिक्लेयर हिमसेल्फ एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री अपने आप ही नाम दे दिया उसे पता नहीं कौन सा चीफ एग्जीक्यूटिव लेटर ही चेंज इज डेजिग्नेशन टू प्रेजिडेंट इन टू थाउजेंड टू एंड हेल्ड अ रेफरेंडम इन द कंट्री दैट ग्रांटेड हिम अ फाइव ईयर एक्सटेंशन पाकिस्तानी मीडिया ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन एंड डेमोक्रेटिक दैट द रेफरेंडम वॉज बेस्ड ऑन नथिंग ऑल बट ऑन पावर यही पार्ट यही पार्ट सीरिया में हुआ बड़ा प्यारा है सीरिया इज अ स्मॉल वेस्ट एशियन कंट्री द रूलिंग बाथ पार्टी एंड सम ऑफ इट्स स्मॉल एलाइज आर द ओनली पार्टी अलाउड इन दैट कंट्री हो गया जी तुम्हारा डेमोक्रेसी बाय बाय ओनली पार्टी सब फ्री एंड फेयर तो गायब है बिल्कुल हमारे यहां पे आप किसी को भी पॉलिटिकल पार्टी बनाने से रोक नहीं सकते ऐसा क्यों सर क्योंकि आपके पास फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है आर्टिकल नाइनटीन वन सी है ओके दूसरी बात है मैं फिर आपको बोल रहा हूं यू आर डीम्ड टू बी अ वोटर अनटिल यू आर डिस्कालीफाइड तो आप पॉलिटिकल पार्टीज को रोक नहीं सकते फ्रे में सब लोग होंगे ओके इन द सेंस तुम्हारा इलेक्टोरल रोल में सबका नाम होगा ओके अनटिल अनलेस वो ऑर्गेनाइजेशन बैंड हो सीरिया में जो दिखा है नो एंट्री बिफोर यू फिल दैट फॉर्म टू बिकम ए मेंबर इन अलबात पार्टी इज दैट क्लियर ये मालूम है क्या इतना प्यारा सब पॉइंट बताया हो रहा है ये डेमोक्रेसी की लेडी है ओके okay? वो नॉक नॉक कर रही है सीरिया में तो वो सीरिया में उनको गवर्नमेंट ये बोलिए कि पहले तुम अलबात पार्टी के मेंबर बन जाओ तो ही तुम आ सकते हो इन अदरवाइज ये वन पार्टी रूल है ठीक है ये वन पार्टी रूल है इस वन पार्टी रूल में भाई हमारा ही चलेगा तुम डेमोक्रेसी आना चाहते हो ना आ जाओ जो मुबारक हो गवर्नमेंट बाय द पीपल ऑफ द पीपल फॉर द पीपल है लेकिन डेमोक्रेसी ऐसी नहीं होती ओके तो ये बड़ा अच्छा एक है पता नहीं अगर तुमने कभी एनसीआर ध्यान से पढ़ा तो इस पोर्शन पर क्वेश्चन पूछा हुआ है ओके तो इसमें लिखा हुआ है वॉट डज द क्राउन ऑफ लीव ऑन डेमोक्रेसी सिग्निफाई इस पे कभी इंटरनेट पे जाओगे ना तो सर्च करोगे तो बड़े मेजर हो जाता है विक्ट्री है ओके नोटिस करने वाली बात है बेटा अगर तुम नजर करोगे तो बड़ा अच्छा रहे ये ना ग्रीक एम्पायर के टाइम पे जो जीत जाता था ना उसको एक ऐसा क्राउन पहना देते थे क्राउन ओके ग्रीक एम्पायर के टाइम पे तो ये क्राउन और लीस है मतलब डेमोक्रेसी जीत गई है मुबारक हो जी डेमोक्रेसी जीत गई है डेमोक्रेसी आ गई है सीरिया में डेमोक्रेसी है लेकिन डू यू रियलाइज की ये एक्चुअली एक सर्कैस्टिक रिमार्क है कि जीतने के बाद भी डेमोक्रेसी होने के बाद भी तुम क्या जीत रहे हो ये डेमोक्रेसी थोड़ा है ओके okay? ये तो इनकी अपनी इन्वेंशन है ओके okay? ये तो वही बात होगी ना वही है कायदा जिसमें अपना है फायदा यूर अंडरस्टैंडिंग सो दिस इज नॉट द पॉइंट हेयर दिस इज नॉट ट्रू डेमोक्रेसी तो ऐसा जिता तो दिया हमने लो जी मैडम डेमोक्रेसी आप जीत गई लेकिन ऐसा नहीं हुआ वाई बिकॉज दिस इज नॉट फ्री एंड फेयर इलेक्शन उसी तरह से ये एक कार्टून बनाया गया This cartoon was drawn in context of Latin America. Do you think it applies to Pakistani situation? ये वही वाली बात है जो परवेज मुशर्रफ कर रहे हैं ओके okay? या किया था okay? परवेज मुशर्रफ ने क्या किया ये लो जी इंडियन आर्मी सॉरी द पाकिस्तानी आर्मी है अच्छा इन कंपेरिजन इंडियन आर्मी के बारे में क्या बोलोगे इंडियन आर्मी इज कंप्लीटली ए पोलिटिकल कंप्लीटली ए पोलिटिकल दिस सर्व द इलेक्टेड ऑफिशियल्स ओके इसीलिए बोला जाता है माई फ्रेंड्स कि इंडिया हैज अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी थम्पिंग डेमोक्रेसी बी प्राउड ऑफ इट माई फ्रेंड्स बी प्राउड ऑफ इट ये तुमने मैंने पूरा ग्लोब घुमा दिया ये डेमोक्रेसी होती है बाकी दुनिया में ये डेमोक्रेसी होती है ओके गन पॉइंट पे रेस रिलीजन के बेसिस पे नो ऑन इन कंपेरिजन हमारे देश में इतनी बड़ी अबाउट हंड्रेड करोड़ वोटर्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग हंड्रेड करोड़ वोटर्स फ्रीली अपना यूनिवर्सल एडल्ट सफराज करते हैं so, Give us silent thanks to the founding fathers of the Constitution. Give us silent thanks to Dr. Ambedkar, and give us silent thanks to the spirit of Constitution, which we have believed. This is democracy: free, fair, regular, and timely election. So, free and fair electoral competition. So, in China, we have an example here. Elections are regularly held. Wow, in China, there are also elections. Yes, you have never been scared about this. Have you thought about it? 
अरे कोई टेंशन नहीं वहां पे एक नेशनल पीपल्स कांग्रेस है नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैज द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री इट हैज नियरली थ्री थाउजेंड मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया ऑल ओवर चाइना सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी अच्छा जी बिफोर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन अ कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ये सही हो रहा है सर मतलब पहले इलेक्शन जीतने के लिए पहले द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना तुम्हें परमिट करेगा ओनली दो आर मेंबर्स ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और एट स्मॉल पार्टी अलाइड टू इट वर अलाउड टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन हेल्ड इन 2002 थाउजेंड टू एंड टू थाउजेंड थ्री ये तो वही वाली बात है ना कि मैं अकेला ही रेस में भागता हूं ओके फर्स्ट भी मैं सेकेंड भी मैं ओके इट इज एग्जैक्टली लाइक दिस जीता मैं अकेला ही चेस खेलता हूं जीता तो मैं हारूंगा तो नहीं आई यू अंडरस्टैंडिंग दिस इज कॉल्ड वन पार्टी रूल ये चाइना का एक अलग ही डेमोक्रेसी है तो मेरे हिसाब से वो बच्चे का एग्जाम क्वेश्चन बड़ा ही लेजिटिमेट क्वेश्चन था कि मैम हम लोग डेफिनेशन क्यों डिफाइन करना चाहते हैं और वो मैम का वॉज अ वेरी वाइज आंसर टू दिस कि ये है रिक्वायरमेंट चाइना में भी इलेक्शन हो रहा है सीरिया में भी इलेक्शन हो रहा है पाकिस्तान में भी इलेक्शन हो रहा है अगर सिर्फ इलेक्शन ही बेसिस था तो भाई ये तो कुछ अलग ही तरह की डेमोक्रेसी हो रही है दिस इज वॉट वी हैव सी सो वी आर लुकिंग एट दिस कार्टून वॉज टाइटल बिल्डिंग डेमोक्रेसी एंड वॉज फर्स्ट पब्लिश इन लैटिन अमेरिकन पब्लिकेशन एक और प्रॉब्लम है एक और प्रॉब्लम इज ऑन द बेसिस ऑफ मनी ओके ऑन द बेसिस ऑफ मनी तो यहां पर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है यार गट्स है यार और बड़ा ऑनेस्ट एनसीआर टी कभी मुलाकात हुई कभी जिंदगी में तो आई विल पर्सनली कॉन्ग्रेचुलेट द ऑथर्स इन द टीम देखो यार बड़ा ब्रेव क्वेश्चन पूछ लेते हैं और सामने सामने पूछ रहे हैं डिस्पाइट द फैक्ट दैट इज अ गवर्नमेंट बुक सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया कुड दिस कार्टून बी अप्लाई टू इंडिया क्या ऐसा हो तो नहीं रहा कहा हमारे डेमोक्रेसी में भी कि एक प्रॉब्लम तो इंडियन डेमोक्रेसी में भी आ गया था तो मनी हैज स्टार्टेड प्लेइंग अ ह्यूज रोल और जैसे ही तुम्हें ये आ गया ना अगर ये क्वेश्चन आ गया ना तो तुम्हें इलेक्टोरल बॉन्ड्स का क्वेश्चन एक्सपेंस स्टेटमेंट का क्वेश्चन लिमिट ऑन एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग इलेक्शन ये सारे क्वेश्चन तुम्हें पूछने लग जाएंगे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस ओके तो सिर्फ स्टोरी में मत चले जाओ वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू हमने देखा इन सऊदी अरेबिया वीमेन डो नॉट हैव द राइट टू वोट हमारे यहां ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं एस्टोनिया हैज मेड इट सिटीजनशिप रूल इन सच अ वे दैट पीपल बिलोंग टू रशियन माइनॉरिटी विल नॉट गेट राइट टू वोट फिजी में इलेक्टोरल सिस्टम इज सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजिनस फिजी हैज मोर वैल्यू देन दैट ऑफ एन इंडियन फिजी फिजी में इंडियंस बहुत है ओके लेकिन वहां पे वैल्यू सिस्टम हो गया हमारे यहां पे वंस सिटीजन वंस यू आर हैविंग वोटिंग राइट तुम जितने मर्जी स्ट्रांग हो मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता तुम कितने मर्जी पावरफुल हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कौन सी एज के हो बट बियॉन्ड अ सर्टन एज अगर तुम्हारे पास वोटिंग राइट है तो वन पर्सन इज वन वोट रिगार्डलेस ऑफ जेंडर रेस रिलीजन कैस्ट इट डज नॉट मैटर यहां पर तुम्हें एग्जाम्पल चलते जा रहे हो तो डेमोक्रेसी में लिखा है इन डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव ओनली वन वैल्यू एक आदमी वन वोट इज मोर देन इनफ सो डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दो करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग दोनों की बारी आ सकती है जो सत्ता पक्ष है वो हारने लायक भी होना चाहिए और जो बिल्कुल फ्रेंच में है वो जीतने लायक भी होना चाहिए इट शुड बी कंप्लीटली ओपन सिस्टम तो उसको डेमोक्रेसी बोलते हैं At last, one man, one vote. I liked it better when the one when there I was the one man and one vote. ये सदाम हुसैन के रजीम के बात की बात है. सदाम हुसैन का रजीम भी all the बोला गया है कि एक democracy है. But was it true democracy? No. Okay. जब तक आप उसमें one man, one vote, one value नहीं दोगे, it will not function as a democracy. Rule of law and respect for rights. Zimbabwe may sustain independence from white minority rule in 1980. Since then, the country has been ruled by ZANU PF, the party that the freed uh, party that led the freedom struggle. जैसे हमारे यहाँ पे Indian National Congress ने lead किया था freedom struggle. वहाँ पे इस part party ने लिया था. And बड़े famous leader थे उनके Robert Mugabe. Okay, Robert Mugabe has been ruling the country since independence. Elections have been held regularly and always won by ZANU PF. President Mugabe is popular but also uses unfair practices in elections over the years his government has changed the constitution several times hum log dekho sab kuch use kiya ja sakta please understand chahe kisi bhi country ka constitution ho wo bane to kuch kitabe hai na kuch panne ek to likhe gaye wo power deta hai lekin us power ko 
प्रॉपरली जस्टि जस्टिफाइडली यूज करना ये हमारा फर्ज है इसलिए सेल्फ रिस्ट्रेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी आप उसी को चेंज करते जाओ ओके okay, कॉन्स्टिट्यूशन में धीरे धीरे अपने प्रोविजन बढ़ाते चले जाओ अरे सर इससे तो कुछ और रिलेट हो जाएगा बिल्कुल इससे रिलेट हो जाएगा हमारा केशवानंद भारतीय जाग में कि भाई तुम जो मर्जी डिसीजन ले लो एनी ऑर्डर ले लो एनी एक्शन ले लो एनी लेजिस्लेशन ले लो एनी अमेंडमेंट ले लो बट बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्टरेंट को मत टच करो जैसे इस केस में लिया हुआ है कि पॉपुलर अप्रूवल ऑफ रूरल्स इज नेसेसरी इन अ डेमोक्रेसी बट इट इज नॉट सफिशियंट तो जस्ट किसी को चूज कर लेना बहुत बड़ी बात नहीं है ओके okay? ये भी होना चाहिए कि वो लोगों ने जो कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंड है जो विल लिमिट्स है और जो डिफाइंड डेमोक्रेसी है उसके रूल्स को फॉलो करना चाहिए सो so, ये एक एग्जाम्पल है ओके okay? बहुत इंपॉर्टेंट ये चाइना का एग्जाम्पल अगर तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया है तो देर वॉज अ स्टूडेंट मूवमेंट इन द टेनम स्क्वेयर ओके बड़ा खतरनाक है किसी दिन यूट्यूब पे वीडियो देखना ओके okay? ये सच्चाई हुई थी ये हकीकत हुआ था आई एम नॉट वेरी श्योर बट ये अर्ली स्टे दाइन या नाइनटीन के आसपास का ये इवेंट है इफ आई एम नॉट रॉन्ग ओके अराउंड दैट टाइम तो टेनम स्क्वेयर में स्टूडेंट रेवोल्यूशन हुआ चाइना में कि यार जिस तरह के रियल डेमोक्रेसी होनी चाहिए वो होने चाहिए कभी देखना वो वीडियो ओके okay? तुम्हारा दिल घबरा जाएगा कि किस तरह से चाइना ने इस डेमोक्रेटिक स्टेप को खत्म किया और स्टूडेंट्स के ऊपर से टैंक्स निकलवा दिए थे ओके एंड दिस इज व्हाट दैट इज ओके सो यू हैव टैंक्स कमिंग ऑन दिस पार्ट एंड दिस इज हाउ यू पीपल हैव फॉट फॉर डेमोक्रेसी अब वो एक क्वेश्चन पूछा गया तो ऐसे बच बात हो ही रही है तो क्लास में भी डेमोक्रेसी होने लग जाती है चलो जी सब लोग बहस करो सब लोग डिबेट डिस्कशन करो तो कुछ लोग बोलते हैं मैडम हमें ऐसे नहीं करना चाहिए कि जस्ट बिकॉज ये फेमस है बिकॉज एवरी वन एल्स एक्सेप्ट यू नो हमें भी यही बात करना चाहिए क्या डेमोक्रेसी ही करना चाहिए देखो सर डेमोक्रेसी होते हुए भी तो इतनी गरीबी है इतनी परेशानियां हैं क्यों ना डिक्टेटरशिप हो तो मैम बड़ी घबरा जाती है मैम बोलती है यार तुम डिक्टेटरशिप मांग रहे हो तो बोला हाँ मैम सारा टाइम तो डिबेट डिस्कशन में बहस में निकल जाता है कब देश का भला होगा देखो कितनी गरीबी है कितनी लाचारी है कितना प्रॉब्लम है इंडिया में डेमोक्रेसी है ना फिर भी इतनी प्रॉब्लम है तो उन्होंने बोला क्या गारंटी होगी कि डिक्टेटरशिप जितने आज तक हमने डिक्टेटरशिप देखे वो तो सारे के सारे अपने लिए ही काम कर रहे थे तो वो बच्चा बोलता है नो no, मैडम अगर वो डिक्टेटर वन पर्सन है एंड ही वर्क्स विदाउट डिबेट विदाउट डिस्कशन विदाउट एनी स्टॉपिंग ओनली फॉर द कंट्री तो इंडिया का कितना भला हो जाएगा देश का कितना भला हो जाएगा तो मैम एक बहुत अच्छा लॉजिक बोलती है वो बहुत प्यारी सी लॉजिक बोलती है वो बोलती है दिस इज नॉट फेयर बहुत अच्छा डिस्कशन है वो बोलते दिस इज नॉट फेयर यू आर कंपेयरिंग अ रियल डेमोक्रेसी विद एन आइडियल डिक्टेटरशिप वी शुड कंपेयर एन आइडियल विद एन आइडियल रियल विद द रियल गो एंड चेक द रिकॉर्ड ऑफ द डिक्टेटर्स इन रियल लाइफ दे आर मोस्ट करप्ट सेल्फिश एंड ब्रूटल इट इज जस्ट दैट वी डोंट गेट टू नो अबाउट दिस एंड वॉट इज वर्स यू कांट इवन गेट रेड ऑफ दैट बेटा बहुत अच्छा होता है ना ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन ऑन द अदर साइड तुमने एक आइडियल डिक्टेटर बनाया और उसको कंपेयर किया जो आज की तुम्हारे रियल डेमोक्रेसी से एक बार इस आइडियल डिक्टेटर को आइडियल डेमोक्रेसी से कंपेयर करो क्या चाहोगे क्या लोगे ओके दिस इज वॉट यू आर लुकिंग फॉर एक डिक्टेटर गलत निकला ना वो देश बर्बाद कर देगा ओके डेमोक्रेसी जब तक है तब तक हमारे पास चांसेस है ऑफ इंप्रूविंग हैंस हमें डेमोक्रेसी के लिए बड़े सारी बुराइयां देखती है लीडर्स की चेंजिंग ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन, सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम एक्सेट्रा लेकिन स्टिल डेमोक्रेसी वो है जिसमें गवर्नमेंट इज बाय द पीपल ऑफ द पीपल फॉर द पीपल देर इज फ्री एंड फेयर इलेक्शन देर इज अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दे फॉलो रूल्स एंड प्रोसीजर्स दैट इज वॉट इज कॉल्ड एज डेमोक्रेसी Arguments for democracy हमने देखा चाइना में जो फैमाइन हुआ था 1958 1961 में या फिर बहुत सारी कंट्रीज में जहां पर प्रॉब्लम हुई वहां पर लोगों को नहीं पूछा गया डिक्टेटर्स ने अपना काम किया राजाओं ने अपना काम किया और निकल गए ओके बट द कंट्रीज विच हैव फट फॉर देयर सिटीजन आर द कंट्रीज विच आर डेमोक्रेसी फाइनली डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन में से गलतियां सबसे होती है डेमोक्रेसी में मौका होता है इस गलती को सुधारने का डिक्टेटरशिप में यह मौका नहीं मिलेगा आई यू क्लियर ऑन दिस पार्ट सो फ्रेंड्स आई होप यू हैव एंजॉयड दिस ओके हमने बहुत अच्छी बड़ी फ्रूटफुल डिस्कशन की है आई होप यू कैन कनेक्टेड विद यूपीएससी एग्जाम्स पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्शन 
ओके पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट विद रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सेपरेशन ऑफ पावर्स बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्टर एन केशवानंद भारती जागमेंट नेम एट माई फ्रेंड्स डेमोक्रेसी इज द बॉटम लाइन हम है ही डेमोक्रेसी तो जब तक डेमोक्रेसी तुम्हें प्रॉपरली क्लियर नहीं होगा ब्यूटिफुल चैप्टर इसको बार बार पढ़ना आई वुड बी लविंग टू डिस्कस दिस एट अ फर्दर लेंथ एंड इसके बारे में रिलेटेड मेन्स एंड यूपीएससी प्रिलिम्स क्वेश्चन करूंगा इन माई कोर्स ऑन कंप्लीट कोर्स ऑन पॉलिटी गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन माई फ्रेंड्स टाइम वेस्ट मत करो अगर तुम्हें गाइडेंस की जरूरत है द टाइम टू टेक डिसीजन इज नाउ यूज द कोर्ट सेड लाइव एस आई डी एल आई वीई सेव टेन परसेंट ऑफ योर टोटल सब्सक्रिप्शन Until next time God bless thank you